changamoto kubwa ambayo watu wengi sana huwa tunakumbana nayo katika maisha yetu ni changamoto ya kuweza kujua kipaji chetu ni kipi katika maisha yetu na watu wengi sana wamekuwa wakitafuta watu kuweza kuwashauri au watu kuweza kuwapa mwongozo wa kuweza kujua kwamba hivi nini kipaji chao katika maisha yao na ndio maana leo hii nataka niweze kufungua niweze kuonesha hivi mtu kama hauna njia yote ile ambayo unaweza kutumia kuweza kujua kipaji chako ni vitu gani ambavyo unaweza kuweza kuvitumia ili mwisho wa siku uweze kunufaika au uweze kujua kipaji ulichokuwa nacho na nikukumbusha kitu moja kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya kuwa na kipaji na kujua kusudi lako au kujua kipaji chako na kujua kusudi lako tunapoongelea kuhusu kipaji ni kile ambacho unakitumia kwa ajili ya manufaa yako binafsi lakini pindi kipaji chako ukikitumia kwa ajili ya manufaa yako na manufaa ya watu wengine ndipo pale tunasema kwamba umeweza kugundua kusudi lako sasa inawezekana kuna watu wengi sana ambao wana kipaji lakini mwisho wa siku wanashindwa kuweza kutumia kipaji chao kuweza kuwasaidia kujua kusudi lao na ndio maana kuna wakati mmoja niliandika katika kitabu changu cha Uh, mwongozo katika mafanikio lakini pia katika katika kitabu changu cha safari katika mafanikio nilisho kusema kwamba kipaji ni kama usafiri ambao utakusaidia kuzofika sehemu fulani ni kwamba unaweza kutumia kipaji chako kuweza kujua kusudi lako sasa watu wengi wanaweza kutaka kwamba wanabweteka na vipaji walivyokuwa navyo wanashindwa kuweza kujua ni namna gani kutumia vipaji walivyokuwa navyo mwisho siku uweze kugundua kusudi lililokuwa nalo kipaji ni kwa ajili yako lakini kusudi ni kwa ajili ya watu wengine kwa hiyo mwisho siku ni lazima pia uweze kujua ni namna gani kipaji chako unaweza kukitumia kuweza ukibadilisha na kuweza kusaidia kuweza kujua kusudi lililokuwa nalo. Na ukiona kitu chochote kile ambacho unakifanya ni hakigusi maisha ya watu wengine lakini kinakunufaisha wewe mwenyewe. Tunasema ni kwamba bado upo katika kibaji chako lakini kitu unapokitumia kwa ajili ya manufaa yako na manufaa ya watu wengine tunasema kwamba mtu unafanya kitu ambacho kinaendana na kusudi lako sasa ni kwa namna gani tunaweza tukamsaidia mtu ambaye hajui kabisa ni namna gani anaweza kipaji chake au ni namna gani tunaweza tukamsaidia mtu aweze kutambua kusudi au i mean kipaji alichokuwa nacho katika maisha yake kwa hapa napenda napenda kuelekeza ni kwa nataka niweze kufungua uweze kujua ni namna gani kama haujui kabisa kipaji chako unaweza kufuata njia hizi na zile kukufanikisha uweze kujua kipaji ulichokuwa nacho njia ya kwanza kabisa ambayo mtu anaweza kaitumia mtu ambaye hajui njia yote ya kujua kipaji chake au mtu ambaye hajui kabisa kipaji chake ambaye anaweza kaitumia mwisho wa siku kumsaidia kuweza kujua kipaji chake ni kwa kutumia watu wa karibu walokuwa nao inawezekana wakao ni marafiki inawezekana akawa ni wazazi wake inawezekana ni mtu yote yule ambaye ani anamjua kwa karibu zaidi kwamba unatafuta watu ambao unawaamini watu watano watu kumi ambao unawaamini na mwisho wa siku uweze kuuliza ni vitu gani ambavyo wanaviona ndani yako mwenyewe kwa jinsi walivyoishi na wewe ni wanakuona na uwezo gani au wanakuona una uwezo na namna gani katika maisha maisha yako kila siku ambavyo unaishi nao sasa ukipata watu ambao ni waaminifu na ambao wako wazi kuweza kuelekeza kuweza kuambia labda uwezo wako ni upi na mapungufu yako ni yapi wala tunaweza kusaidia wewe kuweza kujua kipaji chako ni kipi katika maisha yako hiyo ni njia ya kwanza ambayo unaweza kutumia kwa kutumia watu wako karibu ambao unaishi nao kuweza kuuliza ni kwamba wanaona una uwezo gani katika maisha yako wanaona wanaona kwamba una kipawa gani au kipaji gani katika maisha yako hiyo njia kwanza ambayo unaweza kutumia lakini njia ya pili pia ni kuweza kujiruhusu mwenyewe kufanya shughuli mbalimbali katika maisha yako usijifungie katika kujaribu vitu mbalimbali katika maisha yako kama haujui kipaji gani unacho katika maisha yako sasa watu wengi changamoto kubwa ambayo unakutoka kwamba wanakumbana nao ni kwamba mtu hajui kipaji chake lakini pia anajifungia kuweza kujaribu vitu mbalimbali ambavyo ni vinaweza vikamfungua kuweza kujua kwamba ana kipaji gani ndani yake sasa ni lazima uweze kukubaliana na mimi kwamba ili uweze kujua kipaji chako muda mwingine inahitaji uweze kujaribu vitu mbalimbali ambavyo vitakufungua uweze kujua kwamba uwezo wako uko katika sehemu gani au uwezo wako uko vizuri katika maeneo namna gani au ni katika shughuli za namna gani na ukiona kwamba watu wengi ambao wanalaminika sana hawajui kusudi lao na watu ambao wamejifungia hawataka kujaribu vitu mbalimbali na kwa watu watu wakuchagua kama nataka nifanye hiki nataka nifanye hiki na mwisho siku hawajui chochote kile alichokuwa nacho. Kwa ni lazima pia uweze kuzingatia hili la kwamba ujipe muda, ujipe nafasi kuweza kujaribu kazi mbalimbali. Mbali. Ujipe nafasi kuweza kujaribu vitu mbalimbali mbali katika maisha yako ili uweze kujitambua kwamba upo katika upande gani wa maisha yako. Una kipaji katika maeneo gani katika maisha yako. Nikwambia kitu moja ni kwamba kama unataka kujua kwamba ni mchezaji bora lazima ucheze mpira. Kama unataka kujua kwamba labda uko vizuri katika sifa ni lazima ujaribu kitu fulani. Kwa hauzi kwa sababu nataka nijue kipaji fulani alafu unachagua fanye shughuli fulani. Je, kama katika ile simu unachagua kuifanya haupo katika upande ule utafanyaje? Kwa ni lazima uweze kujiruhusu katika sehemu tofauti tofauti uweze kujua kwamba wewe unastahili kuweza kuwepo katika maeneo gani. Hilo ni kitu cha msingi sana. Lakini kitu cha tatu na cha mwisho ambacho pia unaweza kukitumia 
kuweza kukusaidia kujua kipaji chako ni kuweza kujiruhusu kuvolontia katika shughuli mbalimbali katika jamii yako au kwa pande mwingine pia tuweza tukasema kwamba ni uanze kufanya shughuli mbalimbali bila kuangalia kwamba unalipo kiongo gani. Na hichi ni kitu ambacho watu wengi tunakikosea sana. Na watu wengi unakuta kwamba tunaingia kufanya vitu ambavyo tunasema ni vipaji vyetu lakini sio vipaji vyetu kwa sababu tunaangalia kulipwa kwanza na sio kufanya jambo fulani kwanza tukaangalia kwamba hili jambo je ni sahihi katika mishango hili jambo kweli ni kipaji changu kiko ndani yake au ni vipi. Usiangalie sana kwamba nataka nilipwe. Kwa sababu ukiangalia kwamba unataka uanze kulipwa kwa kitu ambacho umegundua unacho, mwisho siku utakiwa kile kitu. Kwa lazima ujiruhusu kujivolontea katika activity mbalimbali, shughuli mbalimbali, usiangalie kulipwa kwa sababu usema mimi nataka nilipwe. Kuna shughuli zingine ambazo unaweza usizifanye na unakuta katika zile shughuli ndio kipaji chako kilipo. Kwa lazima ujiruhusu kwamba unapoanza kutafuta kwamba kipaji chako ni kipi achana na masuala kwamba nataka nilipwe. Hapana, jivolontee katika kufanya kazi mbalimbali, jivolontee katika kufanya shughuli mbalimbali bila kuangalia kulipwa. Kule ndipo ambako unaweza ukakufanya kwamba uweze kujua kwamba wewe una steli kwa katika meno gani katika maisha yako. Lakini ukisema kwamba mimi nataka nilipwe, nimefanya hivi nataka nilipwe, fanya hivi nataka ulipwe, mwisho siku utakuta kwamba hata katika ile maeneo muhimu katika maisha yako ambayo kusaidia kuweza kujua kwamba kipao chako kiko wapi, kipaji chako kipaji chako kiko wapi hawezi kuvifanya. Kwa ni lazima vitu hivi tatu uweze kuviangalia kiumakini, uweze kuvizingatia katika maisha yako. Vi take serious. Kama haujui kipaji chako vitu hivi tatu vi take serious. Jaribu kuvifanyia kazi kila siku katika maisha yako. Angalia marafiki zako, fanya shughuli mbalimbali, jivolontee bila kuangalia kulipwa kiongo chochote cha pesa ili mwisho wa siku uweze kujitambua kwamba upo maeneo gani katika maisha yako. Vitu hivi tatu naomba uweze kuvizingatia na vio katika kila yako uweze kuvifanyia kazi kila siku katika nafasi uliokuwa nayo. Na kama utaifanya vizuri na imani tuweza kujifunza vitu vingi sana katika maisha yako na tuweza kujua kipaji chako ni kipi ili uweze kunufaika kwa mbeleni zaidi katika maisha yako. Na kuna vitu vingine vingi sana ambavyo nimeweza kushare na wewe katika kitabu changu cha muongozo katika mafanikio. Na ningekushauri uhakishe kwamba unakipata maneno yote pale ulipo kitabu hiki kinapatikana sehemu nyingi sana Tanzania na kama uko mbali ulizo kakutumia ili uweze kunufaika na maarifa ambayo nimeweza kuandika katika kitabu hichi. Kina peji mbili shirini na ndani yake kama utaamua kweli kusoma kwa umakini na kuhakikishia kwamba hauwezi kubaki kama ulivyo lazima utabadilika ni lazima utajiona mpya katika maisha yako mimi naomba nikutakia kati mwema na Mungu akubariki